ஸ்டாலின் தப்பு கணக்கு போடுகிறார் அதிமுகவை முடக்க முடியாது ஜெயக்குமாரை சிறையில் சந்தித்த பின் சி வி சண்முகம் பேட்டி கார்கிவ் நகர் மீது ரஷ்யா குண்டு மழை இந்திய மாணவர் நவீன் பலி உக்ரைனில் மருத்துவம் படித்து வந்தார் ஐ பி எல் போட்டிகளைக்கான இருபத்தைந்து சதவீதம் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி மகாராஷ்டிரா அரசு முடிவு ஜெயக்குமார் கைது கண்டித்து சேலத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் முன்னாள் முதல்வர் இ பி எஸ் உள்ளிட்டோர் மீது போலீஸ் வழக்கு டியூஷன் எடுக்கும் ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக அரசுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒன்று புள்ளி மூன்று மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் ஜி எஸ் டி வசூல் ஐந்தாவது முறையாக ஒன்று புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் லட்சம் கோடியை தாண்டியது மாதாந்திர வசூல் ரேஷன் கடைகள் திறந்திருக்கும் நேரம் மாற்றம் சென்னை மற்றும் இதர மாவட்டங்களுக்கான புதிய நேர விவரம் அறிவிப்பு உக்ரைனில் அரசு கட்டடங்களை குறிவைத்து ஏவுகணை தாக்குதல் கீவ் நகரை சுற்றி ரஷ்ய படைகள் அணிவகுப்பு பிறந்த நாளில் கருணாநிதி அண்ணா நினைவிடங்களில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அஞ்சலி பினராயி விஜயன் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோர் ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்து ஹைதராபாத்தில் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மூன்று பெண்கள் உட்பட எட்டு பேர் கைது தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் பணம் விலை உயர்ந்த மதுபானங்கள் பறிமுதல் உக்ரைனின் கீவ் நகரில் குவியும் ரஷ்ய படைகள் இந்தியர்கள் அனைவரும் உடனடியாக வெளியேற இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தல் சேலம் அஸ்தம்பட்டி குற்றவியல் கோர்ட் நீதிபதி பாண்டியனுக்கு கத்திக்குத்து கோர்ட் அலுவலக உதவியாளர் கைது நாகூரில் கடலில் குளித்த தந்தை மகன் அலையில் சிக்கி வலி குடும்பத்தினர் கண்முன்னே நேர்ந்து சோகம் இந்தியாவில் கோவிட் சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று இரண்டாயிரமாக குறைவு தினசரி பாதிப்பும் ஏழாயிரமாக குறைந்தது நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி வேட்பாளர்கள் நாளை கவுன்சிலர்களாக பதவியேற்பு நான்காம் தேதி மாமன்ற கூட்டம் நடக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் கைதாக போவதாக தகவல் பரவியது நள்ளிரவில் வீட்டில் தொண்டர்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு வணிக சிலிண்டர் விலை நூற்று ஐந்து ரூபாய் உயர்வு ஒரு சிலிண்டர் இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கு விற்பனை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை திருத்தணி முருகன் கோயில் உண்டியல் வசூல் ஒன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று கோடி ஆயிரத்து முப்பத்தைந்து கிராம் தங்கம் பதிமூன்றாயிரத்து இருநூறு கிராம் வெள்ளியும் காணிக்கை விருதாச்சலம் விருதகிரீஸ்வரர் கோவில் தங்க கலசம் திருட்டு குடமுழுக்கு முடிந்த ஒரு மாத காலத்தில் நடந்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு மதுரையில் ஓதுமர் பள்ளி கட்டிட கூரை இடிந்து மாணவர் படுகாயம் ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் பெயரில் கடன் பெற்று நிதி மோசடி பைனான்ஸ் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த இருவர் கைது எழுபத்தைந்து சதவீதம் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கியுள்ள அதிநவீன போர்க்கப்பல் சர்வதேச கடற்படை சாகச நிகழ்ச்சியில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு திருப்பத்தூரில் முட்புதரில் மறைந்து இரவு கஞ்சா விற்பனை தெரித்து ஓடிய இளைஞரை துரத்தி பிடித்தது போலீஸ் புதுச்சேரி அருகே ஆரோவில்லில் தென்னிந்திய குதிரை ஏற்ற போட்டி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து நூற்று முப்பது குதிரைகள் பங்கேற்பு சென்னையில் காலி ரோட்டில் லாரி மறித்து போன் பறிப்பு சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் இருவரை கைது செய்தது போலீஸ் இனி விரிவான செய்திகள் உக்ரைன் ரஷ்ய குழுவினர் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் எந்த உடன்பாடும் எட்டப்படவில்லை போர் தொடர்கிறது பேச்சுவார்த்தை குறித்து கேட்டதற்கு ரஷ்ய ராணுவ அமைச்சர் ஸ்தெர்ஜி ஷோய்கு கூறியதாவது இலக்கை எட்டும் வரை ரஷ்யா பின்வாங்காது உக்ரைன் மீதான தாக்குதல் தொடரும் மேற்கத்திய நாடுகளின் அச்சுறுத்தலிலிருந்து ரஷ்யாவை பாதுகாப்பதும் உக்ரைனின் ராணுவ தளங்களை அழிப்பதும் தான் ரஷ்யாவின் இலக்கு இலக்கை அடையும் வரை போர் தொடரும் என செர்ஜி ஷோய்கு கூறினார் உக்ரைனின் கார்கிவ் நகரில் ரஷ்ய படை நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய மாணவர் நவீன் இறந்தார் அவரது குடும்பத்துக்கு காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் 
உக்ரைனில் சிக்கிய இந்தியர்களை மீட்பதற்கு மத்திய அரசுக்கு தெளிவான திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும் மீட்புப் பணியில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மிக முக்கியமானது என ராகுல் கூறினார் கேரள மாநிலம் பாலக்காடு நகரில் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த கோட்டை உள்ளது தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோட்டையை புனரமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன கோட்டை வளாக பின்பகுதியில் தண்ணீர் குழாய் அமைக்க மண்ணை தோண்டிய போது பீரங்கி குண்டு கிடைத்தது தொடர்ந்து தோண்டிய போது முன்னூறு மீட்டர் ஆழத்தில் மேலும் நாற்பத்தாறு பீரங்கி குண்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது வரும் எட்டாம் தேதி மகளிர் தினத்தில் கோட்டை வளாகத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் பீரங்கி குண்டுகள் மக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட உள்ளதாக தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் உக்ரைன் மீது தொடுத்துள்ள போர் ஆறாவது நாளாக நீடிக்கிறது கீவ் கார்கேவ் உள்ளிட்ட நகரங்களில் ரஷ்ய விமானங்கள் குண்டுமழை பொழிந்து வருகிறது கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த நவீன் கார்கேவ் நகரில் மருத்துவம் படித்து வந்தார் கார்கேவ் நகரில் உள்ள கவர்னர் இல்லம் அருகே நவீன் வசித்து வந்தார் கவர்னர் இல்லத்தில் வழங்கப்பட்ட சாப்பாட்டை வாங்க வரிசையில் நவீன் காத்திருந்தார் அப்போது கவர்னர் இல்லம் குண்டு வீசி தகர்க்கப்பட்டது இதில் நவீன் இறந்தார் நவீன் இறந்தது பற்றி அவரது குடும்பத்தினருக்கு அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்கள் அண்டை நாடுகளுக்கு பத்திரமாக செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டுமென ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் நாடுகளின் தூதரகங்களுக்கு மத்திய அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரை முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் திமுக அரசு என்பது வழிவாங்குகின்ற ஒரு அரசு தான் வழக்குகளை பொய்வழக்குகளை போட்டு சிறையில் அடைத்து நிர்வாகிகளையும் அவர் மனசோர்வு அடைத்து இந்த இயக்கத்தை அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் முடக்கிவிடலாம் என்று ஒரு தவறான கணக்கை இந்த அரசு அதனுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு திட்டமிட்டு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது நடக்காது ஏற்கனவே அவருடைய தந்தை முதலமைச்சராக இருந்த போது மான்முக அம்மா அவர்களை கைது செய்தார்கள் பல்வேறு வழக்குகளை போட்டார்கள் இதே இந்த நாடு பார்த்தது அதற்கு பிறகு தான் அனைத்து அந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்று எதிர்கட்சி அந்தஸ்து கூட எழுந்தது திமுக என்பதை அவர் நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இது இப்படிப்பட்ட பொய் வழக்குகளை கண்டு அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் அஞ்சாது தொண்டர்களும் அஞ்ச மாட்டார்கள் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து சேலம் கோட்டையில் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடாச்சலம் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதாக பழனிசாமி உட்பட பதினோரு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒன்று புள்ளி மூன்று மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வசூலாகியுள்ளது இதில் மாநில ஜிஎஸ்டியாக ரூபாய் இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடியும் மத்திய ஜிஎஸ்டியாக ரூபாய் முப்பதாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கோடியும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டியாக ரூபாய் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு கோடியும் செஸ் வரியாக ரூபாய் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது கோடியும் வசூலானது இதுவரை ஐந்தாவது முறையாக மாதாந்திர ஜிஎஸ்டி வசூல் ஒன்று லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது ஜனவரியில் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வசூல் ஆகியிருந்தது அதை ஒப்பிடும் போது பிப்ரவரி வசூல் குறைந்துள்ளது பிப்ரவரியில் இருபத்தி எட்டு நாள் தான் இதனால் வழக்கமாக வரி வசூல் குறைவாகத்தான் இருக்கும் அது மட்டுமல்ல கடந்த மாதம் பல மாநிலங்களில் கோவிட் பரவல் காரணமாக கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருந்தன ஆனாலும் ஒன்று புள்ளி மூன்று மூன்று லட்சம் கோடி வசூலாகி இருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் கூறியது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு பிப்ரவரியில் வசூலான ஜிஎஸ்டியை விட பதினெட்டு சதவீதம் அதிகமாக கடந்த மாதம் வசூலானது இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியை ஒப்பிடும் போது இருபத்தி ஆறு சதவீதம் அதிகம் எனவும் நிதியமைச்சகம் கூறியது ஆந்திராவின் பிரகாசம் மாவட்டம் ஓங்கோலில் தனியார் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான இருபது பஸ்கள் அங்குள்ள மர டிப்போ அருகில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு பஸ்ஸில் திடீரென தீப்பற்றியது மற்ற பேருந்துகளுக்கும் தீ பரவியது தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர் அதற்குள் பத்து பேருந்துகள் எரிந்து சேதமடைந்தன டீசல் விலை உயர்ந்த போதும் டிக்கெட் விலையை உயர்த்த ஆந்திர அரசு அனுமதிக்காததால் இரண்டு ஆண்டுகளாக பேருந்துகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது டியூஷன் எடுக்கும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஹைகோர்ட் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் பிறப்பித்த உத்தரவு வருமாறு அரசு பள்ளியின் தரத்தை உயர்த்தவும் ஆசிரியர்கள் ஊதியத்துக்காகவும் அரசு போதுமான நிதி ஒதுக்குகிறது பிற அரசு துறை அலுவலர்களை ஒப்பிடும் போது ஆசிரியர்களுக்கான வேலை குறைவுதான் பகுதி நேர வேலையாக ஆசிரியர்கள் டியூஷன் எடுக்கின்றனர் 
டியூஷன் சென்டர் நடத்தும் வீடுகளில் டியூஷன் எடுக்கும் அரசு ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்டந்தோறும் சிறப்பு குழுக்களை அமைக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள் மீது மக்கள் புகார் அளிக்கும் வகையில் தொலைபேசி எண் வாட்ஸ்அப் எண்களை வெளியிட வேண்டும் என்று அரசுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது ஐ பி எல் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டி மார்ச் இருபதாம் தேதி தொடங்கி மே இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடக்கிறது கோவிட் பரவலை தடுக்கும் வகையில் மும்பை புனேயில் மட்டும் போட்டிகளை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மைதானங்களில் இருபத்தைந்து சதவீதம் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி வழங்க அம்மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக மும்பை கிரிக்கெட் சங்க நிர்வாகிகளுக்கு அமைச்சர் ஆதித்யா தாக்கரே உறுதியளித்தார் மொத்தம் உள்ள எழுபது ஆட்டங்களில் ஐம்பத்தைந்து ஆட்டங்கள் மும்பையிலும் பதினைந்து ஆட்டங்கள் புனேயிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி அருகில் உள்ள தமிழக பகுதியான ஆரோவில் சர்வதேச மையத்தின் உதய நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது விழாவில் கவர்னர் தமிழிசை பேசினார் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் all of the medical students were very much excited to see the oroville and the preachings of annai and preachings of sri arvindo and each and every one when they when we engulfed this feeling really everyone went uh, out as a new person as a new doctor so really there is some vibration some spirituality in this area in this uh, world this is a separate world and all the bright faces here really Uh, I, i cannot say it. it it's it's like stars you are all looking so the brightness we also i also just acquired the brightness from you all and i'm really very happy let this celebrations go on tiruvallur adutha vellakulam gramathai serndavar contractor balamurugan ivarad veettukku vanda yelu per thangalai varumana vari adhigarigal ena kuri veettai sodanaiyittanar சமீபத்தில் பாலமுருகன் செங்கல் சூளை வாங்கியதற்கான ஆவணங்களை காட்டச் சொல்லி விசாரித்தனர் வீட்டில் இருந்த இருநூறு பவுண்ட் நகை இரண்டு லட்சம் பணம் மற்றும் சொத்து பத்திரங்களை பறிமுதல் செய்ததாக கூறி எடுத்துச் சென்றனர் அதற்கான ரசீது ஏதும் தராததால் பாலமுருகனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது செவ்வாய்ப்பேட்டை போலீசில் புகார் அளித்தார் வருமான அதிகாரிகள் போல் நடித்து அந்த கும்பல் நகை பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றது தெரிந்தது அந்த கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மும்பையில் உள்ள செம்பூரில் ஸ்ரீ சத்தியஸ்வரூபினி மாகாளியம்மன் கோவில் உள்ளது தமிழர்களால் கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலின் பனிரெண்டாம் ஆண்டு விழா கொண்டாட்டம் நடந்தது விழாவை ஒட்டி கேக் வெட்டி பக்தர்கள் கொண்டாடினர் நிகழ்ச்சியில் சுமார் மூன்றாயிரம் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இது மும்பையில் வந்து செம்பூர் வாசிநாக பகுதியில் இருக்கு கடற்கரை ஓரத்தில் இது வந்து சம்சான் பூமியில் இருக்கிறதால இது பேர் வந்து ஸ்ரீ சத்திய சோரூபினி ஸ்ரீ மகா காளியம்மன் டெம்பிள்னு சொல்லுவாங்க மகா காளியம்மன் கோயில்னு இது எவ்ரி மாதம் மாதம் அமாவாசை பௌர்ணமியில் வந்து பூஜை நடக்கும் அதில் சுற்று ஓட்டுறது வந்து மக்கள் தமிழ் மக்கள் குறிப்பாக எல்லா மக்களும் கலந்துக்குவாங்க அதிகம் வந்து நம்ம தமிழ் மக்கள் கலந்துக்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே இது வந்து சுடுகாட்டில் இருக்கிறதால கொஞ்சம் சக்தி வாய்ந்த கோயில்னு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ வருஷா வருஷம் வருஷத்தில் ஒரு முறை பெருசாக கொண்டாடுறதால எப்படி பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்களே அதே போல் இந்த காலத்துக்கு ஏற்றவாறு மக்கள் வந்து அந்த கேக் வெட்டி கொண்டாட ஆள் கொஞ்சம் கேக் கொடுக்குறாங்க இந்த கோயில் பன்னெண்டு வருஷமாக இருக்குது கோயிலை கட்டி வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகுது நல்லபடியாக வழிபாடு ஆகுது நிறைய பேர் வராங்க அவங்களோட குறைகளை தீர்த்து வைக்கிறா எல்லோரும் மக்களுக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து ஆறாவது பர்த்டே அம்மாக்கு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சாமி இல்லை அதோட கொஞ்சம் மிச்சமாகவே தெரியுது அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து ரொம்ப பேர் ரொம்ப கிராண்டாக செய்கிறாங்க இப்போ தான் ஆரம்பித்து ஆறு வருஷத்தில் இம்மா கிராண்டாக செய்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் தான் இந்த கோயிலுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு ஒரு வேண்டுதல் இருந்துச்சு வீடு கட்டணும் கட்டணும்னு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாகவே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு முன்ன தான் இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டு போய் போய் ரெண்டாவது மாதமே நான் கோ வீடு கட்ட தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த இப்போ இங்கே சிறப்பான போய் ஆறு வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கோயிலை கட்டுனு இது மட்டும்தான் இவ்வளோ எல்லாம் வந்து மொபைல் கோயிலை பார்த்து எல்லாம் கட்டி அம்மா நல்லா வழி காமிச்சிருக்காங்க ஆறு வருஷமும் சிறப்பான பூஜை நடந்துகிட்டு இருக்குது போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் கொஞ்சம் கேப் மக்கள் அவ்வளோ வர முடியல ஆனால் இந்த வருஷம் நல்லா சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்குது பூஜை இங்கே ஏகப்பட்ட மக்கள் வராங்க குறைஞ்சது ரெண்டாயிரம் இன் இன்றைக்கி கெப்பாசிட்டி வந்து ரெண்டாயிரம் பப்ளிக் வராங்க இங்கே இன்றைக்கி சாப்பாடு அருமையான சாப்பாடு எல்லாம் இருக்குது தூர தூரத்துலேருந்து பம்பையிலேருந்து தூர தூரத்துலேருந்து வராங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து வராங்க அங்கங்கே வேண்டுதல் வந்து கண்டிப்பாக நிறைவேறுது தமிழகத்தில் ரேஷன் கடைகள் இயங்கும் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது 
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரையும் பிற்பகல் மூன்று மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையும் ரேஷன் கடைகள் இயங்கும் இதர மாவட்டங்களில் காலை ஒன்பது மணி முதல் பகல் ஒரு மணி வரையும் பிற்பகல் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையும் ரேஷன் கடைகள் இயங்கும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் தினமலர் நாளிதழ் சார்பில் அரங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது தாமரை பிரதர்ஸ் பதிப்பகம் இருநூறு தலைப்புகளில் வெளியிட்டுள்ள புத்தகங்கள் இங்கு கிடைக்கிறது அதில் ஒன்று கோளறு பதிகம் புத்தகம் திருஞான சம்பந்தர் அருளிய கோளறு பதிகத்தின் பதினோரு பாடல்களுக்கும் ஓவியர் பத்மவாசன் தனது ஓவியங்கள் மூலம் விளக்கம் அளித்துள்ளார் கோளறு பதிக பாடல்களை பொருள் உடர்ந்து படித்தால் துன்பங்கள் நீங்கி நன்மை விளையும் என்பது நம்பிக்கை இந்த புத்தகத்தை வாங்க வாசகர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் இந்த புத்தகம் இன்னொரு புத்தகம் தினமலர் ஸ்டால் வாங்கின பொக்கிஷம் சொல்லலாம் இது பத்மவாசன் அவர்கள் கோளறு பதிகத்துக்கு அவரோட கையோ கையால் வரைஞ்சிருக்கார் இதை பார்த்தாலே உங்கள் வீட்டில் தெய்வீக மனம் கமழும் இதை வாங்கி இதில் இருக்க கோளறு பதிகத்தை படித்து எல்லாரும் இன்புற்று பயன்பெற வேண்டும் கேட்டுக்கிறேன் இதுபோல் ஒரு தெய்வீக பொக்கிஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்காது நான் இருக்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்கேன் ஸோ புலம்பெயர்ந்த தமிழர் இந்தியர்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இங்கே இங்கிருந்த காலத்துலேயும் புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்திருக்கேன் புலம்பெயர்ந்த பின்னாலும் வந்து வாங்கிட்டு போகிறேன் சென்னை புத்தக கண்காட்சி வரும் ஆறாம் தேதி வரை நடக்கிறது காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி உண்டு எழுத்தாளர் பிரபு சங்கர் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக எழுத்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் தமிழ் ஆங்கிலம் தெலுங்கு மலையாள மொழி பத்திரிகைகளில் பணியாற்றியவர் சிறுகதை நாவல் நாடகம் ஆன்மீகம் என இதுவரை முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை படைத்துள்ளார் பிரபுசங்கர் எழுதிய கோயிலுக்கு போகலாமா சுட்டிகளே புதிய பார்வையில் ராமாயணம் இளையோரே இனியவை கேளிர் ஆகிய புத்தகங்களை தாமரை பிரதர்ஸ் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது கோயிலுக்கு ஏன் போக வேண்டும் கடவுள்கள் யார் யார் என்பது போன்ற சிறுவர்களின் கேள்விகளுக்கு தாத்தா பதில் சொல்லும் வகையில் உள்ள கோயிலுக்கு போகலாமா சுட்டிகளே புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார் புதிய பார்வையில் ராமாயணம் தினமலர் ஆன்மீக மலரில் ஐம்பத்தி இரண்டு வாரங்களுக்கு தொடராக வெளிவந்தது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் உள்ள தினமலர் அரங்குக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்த பிரபுசங்கர் வாசகர்களுடன் கலந்துரையாடினார் வாசகர்கள் வாங்கிய புத்தகங்களில் கையெழுத்திட்டு வழங்கினார் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய மின் புத்தகங்கள் நிறைய வந்தாலும் கூட கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு குழந்தை கையில் தவறுற மாதிரி ஒரு குழ புத்தகத்தை கையில் எடுத்து படிக்கிற சுவாரஸ்யம் அநேகமாக வேறுலையும் கிடைக்காது உதாரணமாக இப்போ ஒரு புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர் வித வேலை வந்துடுது ஒரு மலை அந்த பக்கத்தில் மூலையை மடைக்க வச்சுட்டு நம்ம வச்சுட்டு போயிடலாம் அப்போ திரும்ப நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம் இந்த ஒரு சௌகரியம் இந்த ஒரு சந்தோஷம் புத்தகம் படிக்கிறது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம் பெரும்பாலும் அந்த மின் புத்தகங்கள் இல்லைங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் புத்தக வாசிப்புக்கு பெரிதும் பயன்படக்கூடிய வகையில் இந்த புத்தக கண்காட்சி வருடா வருடம் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியுது எவ்வளவு வாசகர்கள் அச்சு புத்தகங்களை வா பெரும் விருப்பத்தோடு வாங்கி படிக்கிறாங்கிறது நல்லா தெரியுது ஸோ அந்த வகையில் இன்றைய வளர்ச்சிக்கு தினமலர் தன்னுடைய பங்கை ரொம்ப பெரிதாக ஆற்றியிருக்கிறதுனா நான் சொல்லுவேன் பிரபு சங்கர் அவர்களுடைய புதிய பார்வையில் ராமாயணம் தினமலர் ஸ்டாலில் நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் இந்த புஸ்தகம் வந்து தினமலரில் வந்தபோது அதை பேஜஸ் எல்லாம் கிழிச்சு யாரோ பைண்டிங் பண்ணி பழைய புத்தக கடையில் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த புக்கை நான் வாங்கி பாதி படித்தேன் ஏன்னா அதில் அதில் அதோட பாதியோடு முடிஞ்சு போச்சு மிச்சம் எங்கேயும் தேடிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி வந்தபோது ஸ்டாலில் புக்கும் இருக்குது ஆத்தர் இருக்காருன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஆன்மீக தினமலர் ஆன்மீக மலரில் வருகின்ற பிரபு சங்கர் அவருடைய கட்டுரைகளை நான் தொடர்ந்து படிப்பேன் ஒவ்வொன்றும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய அவர் ரொம்ப அழகாக எழுதுறாரு அது பெருமாள் பற்றி ஆகட்டும் முருகனை பற்றி ஆகட்டும் விருதங்கள் பற்றிய தகவல் ஆகட்டும் ஒவ்வொரு நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எவ்வளோ அருமையாக எழுதுறாரு அதனால் இந்த புஸ்தக கண்காட்சியில் கட்டாயம் அவரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரபு சங்கர் சாரை பார்க்கணும் அப்படின்றதும் அவருடைய எழுத்துக்களை பாராட்டி அவர் இது பண்ணணுன்றதுக்காக நான் இந்த புக் எக்ஸிபிஷன் வந்திருக்கேன் அவர் பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி உக்ரைனில் ஆறாவது நாளாக ரஷ்யாவின் தாக்குதல் நீடிக்கிறது கீவ் உள்ளிட்ட நகரங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இந்தியர்கள் ருமேனியா ஹங்கேரி உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளுக்கு அழைத்து வரப்பட்டு 
தாயகத்திற்கு அழைத்து வர ஏற்பாடுகள் நடக்கிறது இதற்காக உக்ரைன் தூதரகம் மூலம் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தி வருகிறது கீவ் நகரில் ரஷ்ய படைகள் அதிகம் குவிக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்கள் அனைவரும் இன்று உடனடியாக ரயில் அல்லது சாலை வழியாக வெளியேற வேண்டும் என இந்திய தூதரகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது உக்ரைனில் கார்கிவ் நகரில் அரசு கட்டடங்களை குறிவைத்து ரஷ்ய படையினர் ஏவுகணை தாக்குதலை தொடங்கினர் போர் தொடங்கி ஆறாம் நாளான இன்று உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரை சுற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ரஷ்ய படைகள் அணிவகுத்து செல்கின்றன 